Hola amigos, bienvenidos, somos Samuel y Audrey desde Ratatili, Chibut, Argentina. Uh -huh. Hoy estamos de paseo, vinimos a pasar el día en el pueblito sí. de Radatili, que queda uh -huh. como a media hora de Comodoro Rivadavia. Media hora más o menos. Uh, uh, en bus. En bus, en sí, bus, vinimos sí. en bus. Y sí, como les habíamos mencionado en el video ayer, esta noche vamos a estar viajando a Río Gallegos. Sí. Pero tenemos el día entero y como está soleado, cielos oh, azules. Un hermoso es día. Es un hermoso día. No queríamos <risas> esperar dentro del hotel ahí encerrados. Así que decidimos, ¿por qué no venimos a pasar el día acá, Radatili, a hacer un pequeño paseo? Sí. Así que sí, llegar es, fue muy fácil. Está muy famosa por, por la playa. Ya. Yeah. Y comida sushi. Sushi. Hay varios sí. restaurantes de sushi, así que creo que eso es lo que vamos a almorzar. Oh. Y también Tengo es... hambre. <risas> Todavía falta una hora para el almuerzo, sí, sí, ¿ok? Sí. Um, pero sí, les queríamos comentar cómo llegamos a Radatili sí. en bus. Bus número 10. Sí, entonces fuimos a la terminal de bus en Comodoro Rivadavia y hay una compañía que se llama Radatili, el mismo nombre que este pueblo. Y el bus funciona con una tarjeta magnética. Sí. Así que solo tienes que agregarle saldo, um, es 55 pesos por persona, sí. menos de un dólar, sí. más o menos una media hora de viaje sí. y aquí estamos, hemos llegado, ¿listo para pasear? Sí, sí, sí. Vamos a la playa. Cam caminar a la playa. ¡A la playa! A la playa. Bueno, bueno, recién llegamos a la playa, tenemos una linda brisa, mejor que tener aire acondicionado en un día de verano, en serio. Ahí lo tienen. ¡Tarán! Sam ya está sacando fotos, por supuesto. Y hemos llegado a la playa durante marea alta, así que no hay mucha playa donde caminar, eso me ha sorprendido bastante. Pero el color del agua, el color del mar es espectacular, un, un lindo turquesa que parece como si uno estuviera en el Caribe. Aunque seguro sí, me acerco al agua y meto mi pie. Uh, debe estar frío, este es el Atlántico, ¿ok? Bueno, hemos estado caminando por aquí a lo largo del malecón y lo que nos ha sorprendido son las casas que tienen aquí enfrente al mar. Son, son más mansiones que casas, ¿ok? Tengo que decirles. Muy tienen, impresionante. En serio, súper impresionantes. Esas casas tienen tres pisos. Tres pisos, sí. sí. Y están muy bien cuidadas, hermosos jardines, todo limpio, pintadito, se ve... Se ve espectacular. La ca sí. casa es este distinto. Ya, yeah, es verdad. Hay muchos distintos estilos de construcción, de arquitectura. Y hemos parado enfrente de una casa que verdaderamente nos llamó la atención. Esta casa parece salida de Grecia, Turquía y hasta Bosnia y Herzegovina. Tiene como distintos elementos de esos tres países. Um, primero que nada, el edificio entero está pintado de blanco y tiene estas cúpulas pintadas de azul que me hace acordar mucho a Santorini y también tiene como un minaret, no sé sí. si es esta palabra en español um, pero es lo que tienen las mezquitas de donde hacen la, la llamada si es hora de venir a rezar nos llamó mucho la atención, siento como que estoy en, en Europa sí. y sí, solo hemos caminado como 250, 300 metros, tal vez como mucho Vamos a seguir nuestro recorrido y ver qué más encontramos, qué otras casas, qué otras construcciones. Esto ha sido una sorpresa, verdaderamente.
hora de almorzar. Llegamos al restaurante que se llama Hashtag In. No sé cómo se dice hashtag en español. Sí. Um, planeábamos comer sushi, pero eso es solo de noche. Lo que pedimos en vez para mí fue un risotto de mariscos. Y Samuel va a comer cordero. También cordero. Con risotto, ¿no? Con risotto, sí. Ah, llegó el pancito recién salido del horno con una linda crema, una mayonesa con ajo. También vino patagónico. ¿Cómo se llama? La Poderosa. Este ya lo hemos probado. Es muy rico. Así que salud amigos. Salud. Chin, chin. Ahora esperando el cordero patagónico y mi risotto de mariscos por venir. Llegó el risotto. Ese risotto es una delicia, súper cremoso, tiene vieiras, calamar, mejillones. Muy, muy rico, muy contenta. Para mí, cotero y risotto. Risotto al azafrán. Azafrán, sí. Ya. Yeah. Ay, ay, ay. Vamos probando ese cordero. Sí. Y nos dijeron que este es uno de los mejores platos uh, en el restaurante. Mucha salsa. Ya yeah, tiene una ¿Con linda cebollas? salsa. Cebollas. Ya, yeah, cebolla y ajo caramelizada. Mm, increíble. Increíble, dice. La mejor cordero en el mundo. Oh, wow, wow. Ok. Para mí. Para ti. Wow, el sabor está distinto. Uh -huh. Wow. Se ve muy rico. Wow, muy, muy rico. Y arroz, eh, perdón. Risotto. Ya. Yeah. Me hace acordar mm. al risotto a la milanese uh -huh. en Italia. Muy cremoso, muchas queso. Wow, delicioso. A lo máximo. Máximo. <risa> ok, a Samuel le gustó tanto este plato que insiste que yo lo tengo que probar también. Uh. Wow. Muy, muy rico. El cordero está que se derrite. Sí. Se derrite en la boca. La oh. carne tan tierna. Delicioso, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, Samuel sí. ya destrozó el postre, pero cuéntanos, postre. ¿qué pediste? Volcán de dulce de leche. Ajá. Wow. Con helado de vainilla. Wow, espectacular. Ya rompió el pobre volcán, Vanilla. así que ahí pueden ver el dulce de leche. Vainilla. Vainilla. Mmm, riquísimo. Riquísimo, Riquísimo. Dice. Para mí, el volcán de dulce de leche es mejor que chocolate. Oh, volcán. ok, ok. Sí. Bueno, recién terminamos nuestro almuerzo y ahora estamos paseando por la playa. Yo estoy buscando... ¿Cómo le dicen esto? No sé si es conchas o caracoles. Creo que cada país tiene su propia palabra para esto. Pero a mi mamá le gusta coleccionar estos caracoles. Así que estoy buscando algunos lindos aquí en la playa. Hay miles, miles y miles y miles de caracoles en la arena. Y recién, unos momentos atrás, yo había encontrado uno hermoso, todo blanquito, sin ninguna mancha, nada. Y Samuel, caminando todo distraído, la, 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 le pistó encima, lo rompió en dos, así que chao. Eso fue. Pero bueno, encontré este otro, que está bastante lindo. ¿Y qué más? Ah, el precio, el precio del almuerzo. Pagamos mil pesos que ahora en el momento de nuestra visita son 50 dólares y bueno, fue un almuerzo un poco más carito de lo que solemos pagar cuando salimos a almorzar aquí en Argentina, pero fue una muy linda experiencia. Es un restaurante único porque es el único en la playa. Hay otros restaurantes así sobre la costanera, pero este está 
en la arena con vistas del mar es muy muy lindo la comida deliciosa comimos muy rico también nos pedimos una, una botella de vino entera uh, estos últimos días hemos estado pidiendo media botella porque las calorías estamos empezando a subir de peso pero hoy día no botella entera porque estamos disfrutando un día en la playa y sí continuemos nuestro paseo Bueno, aquí estamos caminando por la playa en Ratatouille. Ya han pasado unas cuantas horas desde que llegamos en la mañana. Y bueno, como les mencioné, habíamos llegado durante marea alta. Ahora la marea está saliendo. Y miren el tamaño de la playa. Todo esto estaba cubierto por la marea unas horas atrás. Ahora la playa está enorme, súper ancha. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Recién terminamos de visitar el Museo Regional de Radatili. Es chiquito, pero sí. muy interesante. La verdad que muy nos gustó interesante, mucho. Sí. Um, la entrada es 35 pesos en este sí. momento por persona, así que 50 centavos. Sí. Media dólar. Media dólar. Medio dólar. 50 sí. centavos. Sí. Um, y tienen como tres exhibiciones principales, ¿no? Y no sé la palabra en español. En inglés es taxidermy, tax, sí. taxidermia tal sí. vez. Son los, los animales de esta zona. Um, lobos marinos. Ya, yeah, podemos Grande. ver. Había un enorme lobo marino. Albatros. Alba, albatros. En español. Ñandú, no sé. um, zorrinos. Pingüinos. Zorros, pingüinos. De todo. Fue muy lindo. Oh, La gatos. Que lo recomendamos. Gatos. Sí. Gatos salvajes. Sí. Um, sí, así que si están en Radatili, están dando una vuelta por acá. El museo. Chiquito pero lindo, así sí. que dense una vueltita. Sí. Ahora vamos a subir al bus que viene. Sí.